Continuamos con la señal que te transforma, saludando a todos los medios arquidiocesanos. Y en esta bonita tarde nos encontramos con Monseñor Raúl Viors, desde Venezuela, quien nos está visitando. Y es uno de los asesores del Departamento de Misión y Espiritualidad del Consejo Episcopal Latinoamericano, conocido como CELAN. Muy buenas tardes y bienvenido, Monseñor. Buenas tardes, Tania, a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan por esta televisora católica de la Arquidiócesis de San Salvador. Monseñor, el día de ayer usted compartía una bonita ponencia y usted realizaba una pregunta. Tras 10 años eh, de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, usted decía después de Aparecida, ¿qué? Y nosotros quisiéramos profundizar acerca de este tema. ¿Qué hacer para que Aparecida no quede solo como un libro, al igual que otros documentos de nuestra Iglesia Católica? Si Aparecida se celebró en el año... 2007, vamos para los 10 años de esta quinta conferencia y si uno ve el recorrido histórico desde la primera conferencia del año 1955, el promedio entre una conferencia y otra ha sido de 13 años, quiere decir que si se llevara este periodo ya pasaron 10 años. El señor Norberto Strongman, que es obispo de Chosica, un gran teólogo y sociólogo, él es alemán pero vive en Perú, él escribió un libro llamado ¿Y después de Aparecida qué? Aparecida, ante todo, como el Papa Francisco nos dice, no es un documento que se cierra en sí mismo, sino que lanza una misión, se abre a una misión. Ahora bien, Aparecida ha significado y está significando para nosotros un gran desafío, porque Aparecida, podemos decir, que logró ver con claridad el problema principal que tenemos nosotros como Iglesia en América Latina logró ver esa correlación entre dos fenómenos que se dan. Por un lado, la migración de muchísimos, millones de personas que han dejado nuestra Iglesia Católica y se han ido a otros grupos, a veces eh, cristianos, como pentecostales, neopentecostales, evangélicos, u otros grupos religiosos. Y al mismo tiempo, eso ha significado la disminución de muchos de nuestros católicos. Aparecida se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando en la Iglesia? ¿Por qué este éxodo masivo de tantos católicos hacia otros grupos religiosos? Personas que siguen creyendo en Dios, personas para los cuales es importante lo religioso, es importante Dios, pero tal vez hay que reconocerlo que en nuestra oferta eclesial no encuentran el debido acompañamiento para expresar su fe y para encontrar también solución a problemas muy personales. Por eso que Aparecida, eh, reflexionando sobre esto, lanzó una misión continental, en la que nos invita a todos los bautizados a ser discípulos misioneros. Ser discípulos de Jesús, porque todos nos ponemos en el, a seguir a nuestro Maestro. Cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús no pasa desapercibido, nos invita a seguirlo. Pero ese seguimiento discipular llega, diríamos, por, decía, su madurez, cuando el discípulo se convierte en un misionero. Un discípulo que todavía no sale a la misión, podemos decir que no se ha graduado. El acto de graduación de un discípulo es cuando sale a ser misionero. Pero si un misionero, a su vez, no alimenta su fe, su espiritualidad, con el seguimiento de Jesús, poco a poco se cansa de ser discípulo y misionero. Aparecida nos invita, por lo tanto, a una renovación profunda. Que todos los bautizados, todos los laicos, nos convirtamos en discípulos misioneros. El Papa Francisco suele decir que ninguno es bautizado como cura, ninguno es bautizado, bautizado como obispo. Todos somos bautizados como laicos, pero como laicos cristianos tenemos ese deber de seguir a Jesús, de encontrarnos con Él y de darlo a conocer. Creo que por lo tanto después de 10 años de aparecida, ¿qué balance podemos sacar? Bueno, ante todo nos ha hecho de, a todos reencontrarnos con nuestra tradición latinoamericana, la iglesia latinoamericana cobra conciencia de que es una iglesia fuerte, viva, después del Vaticano II, cuando después de Medellín y Puebla, eh, todos los obispos se reúnen y nos lanzan precisamente en esa identidad a partir de la opción preferencial por los pobres, a partir de la opción por los jóvenes. Eh, podríamos decir que estábamos un poco cansados por varios fenómenos. Aparecida nos hace tomar conciencia de esta misión. Ahora, evidentemente, esto es un cambio que pide una conversión intelectual, una conversión espiritual y una conversión pastoral. El Papa Francisco dice que hay que abandonar estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Implica que hay que cambiar nuestra formación en los seminarios, implica que hay que formar a nuestros laicos, implica que hay que dejar algo que tenemos muy metidos, 
que es el clericalismo, que pensamos que todo lo tiene que hacer el sacerdote, y esto realmente nos hace muchos daños, que pensamos que solamente nuestras parroquias sean unos dispensarios de servicio, donde la gente viene a pedir el bautismo, la primera comunión, la confirmación, donde viene a pedir un funeral, y nos olvidamos que como cristianos, somos cristianos porque nacimos de una misión. Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Yo creo que es bien importante para nosotros y Aparecida ha significado con esta llamada de atención un cambio que ya está comenzando a dar. Desde el CELAN hemos visto y estamos en estos días aquí en la región de Centroamérica y México viendo las cosas positivas que se han hecho. Pero todavía tenemos que reconocer que nos falta mucho. Es decir, tenemos que salir todos a la calle. El Papa le dice a los jóvenes que sean callejeros de la fe. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a la familia para anunciar a Jesús en las familias y en las comunidades. Muy bien, Monseñor, y también tratando el tema de la juventud, que también nos invitan a ser misioneros. ¿Cómo puede evaluar usted el trabajo que está realizando la Iglesia actualmente en cuanto a las misiones? Yo creo que Puebla, cuando hizo esa opción por los pobres y por los jóvenes, dio que clavo, porque los jóvenes son el futuro, pero también son el presente. La Iglesia en América Latina es todavía una iglesia joven, y eso nos alegramos, uno a veces visita otras iglesias en Europa y ve que en una misa hay puras personas mayores y qué bueno que nuestros ancianitos y abuelas vengan a misa. Pero nosotros en muchas de nuestras parroquias vemos ese sabor juvenil expresado en los cantos, expresado en la alegría. El Papa dice con una expresión muy argentina que los jóvenes hagan lío, es decir, que los jóvenes hagan de alguna manera sentir su ruido, su presencia, su música y que animen a la comunidad. Eh, qué bonito es que el Papa haya querido que la próxima Jornada Mundial de los Jóvenes se realice en América y precisamente aquí en Panamá, en Centroamérica. Será como fue también la de Brasilia, un momento bonito para que los jóvenes se encuentren con Cristo y que sigan de alguna manera al Papa Francisco. Yo creo que para el Papa, cuando vino la primera vez a América Latina como Papa y fue a Brasilia y se encontró allá con los jóvenes, él se sintió pero conmovido porque vio esa gran potencial de eh, más de un millón, casi dos millones de personas que fueron a verlos y la mayoría jóvenes, jóvenes que están dispuestos a gra grandes ideales. Nosotros creemos que realmente los jóvenes son el futuro de la iglesia, son el futuro de nuestro país, el futuro de América Latina. Y muchos jóvenes que están perdiendo la esperanza por tantos problemas que tenemos en nuestro continente, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, el participar en una parroquia, en una iglesia, comunicando la fe, comprometiéndose en la solución de los problemas de cada comunidad, es un camino de maduración para nuestros muchachos. Se están dando muchas experiencias, sobre todo de campamentos misioneros, es decir, jóvenes que son capaces de sacrificar parte de su tiempo, de sus vacaciones, para que en Navidad, en Semana Santa, en vacaciones escolares, puedan ir a unas comunidades, a lugares apartados para anunciar a Jesús. Y sobre todo los jóvenes se convierten en misioneros a través de las redes sociales, a través de la comunicación. Qué bonito ver que todos ustedes que trabajan aquí son jóvenes, tanto en la televisora católica como en la radio, porque desde estos medios es posible llegar a más personas. Por lo tanto, es importante en la misión que lleguemos nosotros a los jóvenes y que los jóvenes sean no solo destinatarios, sino que sean los protagonistas de esta nueva misión con la que la Iglesia quiere seguir adelante para anunciar a un Cristo que siempre es joven y que es capaz de llenar la vida de sentido. Muchas gracias, Monseñor, y ahí está la invitación para que todos vamos juntos a anunciar la Buena Nueva. En nombre de la Corporación de Medios Católicos, le damos las gracias por ese bonito mensaje que usted nos transmite en esta bonita tarde. Le invitamos a quedarse en sintonía de nuestra programación.